हरी राम सारण नोखा से मैं बीमार पड़ गया था तो वहाँ नोखा दिखाया तीन दिन वहाँ दवाई ली वहाँ मेरे को कोरोना बताया गया था वहाँ तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने कहा आप बीकानेर जाओ बीकानेर गया मैं बीकानेर तीन दिन रहा तीन दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो मेरे भाई साहब आए उन्होंने कहा भाई जयपुर लेके जाओ जयपुर लेके गए मेरे को वहाँ चेक किया तो वहाँ मेरे को स्वाइन फ्लू बताया उसके बाद मेरी तबीयत बिगड़ती गई वहाँ उन्होंने कहा आपका स्क्वायर है वो पाँच स्क्वायर बच्चे में फेफड़े उसके बाद में मेरी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती गई उन्होंने कहा भाई क्या करें इलाज यहाँ आपके पास होगा आप नहीं होगा उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो यही है अभी इलाज तो उन्होंने कहा भाई मैं इनको और कहीं लेना चाहता हूँ ले जाना चाहता हूँ तो भाई साहब ने कहा भाई उसके बाद में कहाँ ले जाओगे तो उन्होंने कहा भाई मैं उनको वेदांता ले जाऊँगा मेरे भाई साहब ने मतलब मेरे जेठ जी ने बोला कि तो फिर मैं तो सुना है कि वेदांता बहुत अच्छी अस्पताल है वहाँ पे जीवन दान दिया जाता है तो मैं न देरी तो मैंने वैसे ही बहुत कर दी अब मैं सीधा वेदांता लेके जाऊँगा तब उन्होंने बोला कि आप दिल्ली वाले डॉक्टर से पहले वहाँ जाके कागज़ तैयार करवाओ फिर यहाँ आके भाई साहब ने कागज़ बनवाए तो यहाँ के डॉक्टर ने कहा सीधा तो हम उन पेशेंट को ला नहीं सकते क्योंकि इनके फेफड़े बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे सिर्फ पाँच परसेंट फेफड़े बचे थे इस कंडीशन में इनको जयपुर से दिल्ली लाना बहुत मुश्किल था हो सकता है फेफड़े नहीं डालने पड़ सकते हैं तब भाई साहब ने हमारे परिवार में भाई साहब ने इतनी ज़्यादा हिम्मत जुटाई कि आप देखो भगवान पे भरोसा है हमें ठाकुर जी महाराज पे भरोसा है आप पे हम पे भरोसा है आप इनका इलाज तो चालू कीजिए मैं फेफड़ों का देखता हूँ यूँ करते करते इनको सौ घंटे यहाँ आने के सौ घंटे के बाद इनके फेफड़े रिकवर होने लगे एक फेफड़ा धीरे धीरे एक फेफड़ा रिकवर हुआ फिर दो फेफड़े रिकवर हुए यूँ करने के बाद फिर भाई साहब ने पूछा तो डॉक्टर ने बोला ये तो बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ है अब फेफड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है इनके रिकवर होने लगे हैं लगता है ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे आपकी दुआ सबकी दुआ काम आई है फिर इनको पाँच दिन के बाद जब इनको होश आया तब ये थोड़े बहुत क्योंकि इनको खुद को पता नहीं था कि मैं क्या हूँ इनकी कंडीशन इतना ज़्यादा थी कि इतने ज़्यादा हो गए थे कि इनको पता ही नहीं चल रहा था जब ये इन्होंने होश किया तो इनके हाथ बांधे हुए थे पैर बांधे हुए थे तो इतने ज़्यादा हो गए थे कि भाई ये क्या मेरे एक्चुअली में मुझे हुआ क्या है इनको खुद को नहीं पता कि मुझे हुआ क्या है इस तरह से बांधे हुए देखा तो इनके फिर की दिक्कत होगी कि इनकी बीपी बढ़ने लगी जब इन्होंने होश किया तो बीपी बढ़ने की वजह से वे डॉक्टर ने बोला ये ये किस वजह से बढ़ रही है एक्चुअल में है क्या तो पता चला कि भाई इनको ये हाथ बांधने की वजह से ये सोच रहे हैं इनके मानसिक जो दिमाग में चल रहा है कि एक्चुअल में मुझे हुआ क्या है ऐसे करके फिर जब पत इनको बताया गया कि भाई आपके एक मंथ मशीन लगाई हुई है हाथ इसलिए बांधे हुए हैं कि आप ये नलके वगैरह निकाल नहीं लो तब इनका दिमाग थोड़ा स्थिर हुआ फिर पाँच दिन के बाद धीरे धीरे इनमें सुधार होने लगा धीरे धीरे एक दिन एक दिन के बाद एक एक दिन के बाद हमेशा गुड न्यूज़ जाती रही कि आज एक नल की निकाल दी आज एक नल जीने की नई उम्मीद मिल गई हम यहाँ पे दिल्ली वेदांता में लाने के बाद हमें एक तरह से नया इनका जीवन दान मिला है मिस्टर हरी राम शरण वॉज ट्रांसफर टू हॉस्पिटल वेदांता गुरुग्राम फ्राम जयपुर यू वॉज डायग्नोज टू हैव एच वन एन वन इन्फेक्शन अराउंड टू वीक्स अगो इन बीकानेर but unluckily uh, because of the swine flu infection his condition continued to deteriorate and uh, his oxygen levels uh, were low for which he was initially put on niv support and later on ventilation but in spite of being on the ventilator and on 100% oxygen uh, his satu- oxygen saturations continued to be low and that was the time when family contacted uh, us at medanta gurugram uh, we looked at the papers and mr hariram was pretty sick even on 100% oxygen his oxygen saturation in the blood was close to around 80% that was the time we offered the patient uh, an option of uh, initiating ecmo as a support for uh, to the lungs and uh, when the family agreed uh, we initiated ecmo in the hospital at jaipur and transferred the patient on ecmo to medanta gurugram Initially when he came to us he was very very sick his he was requiring 100% oxygen both on the ventilator as well as on the ecmo but gradually uh, with the ecmo support uh, his lung started to improve and we were able to wean off the ecmo at around 2 weeks and subsequently gradually uh, we weaned him of the ventilator finally uh, mr hariram uh, was taken off the ventilator and was gradually mobilized 
around three weeks after getting into Medanta, that is close to around five weeks of total illness. And at around 24 days, he was discharged from the hospital uh, without being on any oxygen support. So what I want to stress out is that ECMO can be a real life-saving uh, measure for patients with advanced respiratory support who cannot be maintained on uh, ventilation. The only catch point is that we should be initiating ECMO uh, at a very appropriate time. ECMO cannot be used as a rescue therapy that everything is lost and you know a patient has developed many infections and we just try to initiate ECMO. So and ECMO, the other thing what we have to understand about ECMO is that ECMO is a bridge therapy. So either it will serve as a bridge to recovery and patients who fail to improve uh, in spite of being on ECMO support and if they are good candidates uh, for a transplant surgery, uh, they can be considered for a lung transplant.